ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಮ್ ಚಾಯ್ಗೆ ನಾನು ಚಾಯ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಾರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಸೀರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಹ್ಯಾಲಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅದು ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಏಟ್ ಟು ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಒಂದು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡು ದಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಎರಡಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಇ ಒನ್ ಇ ಟು ಅಂತಿದೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು ಈ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಮ್ ಚಾಯ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೇಚರಲ್ ಇದೆಯಾ ಅದು ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೇಚರಲ್ ಇದೆ ರೆಡ್ ಆರ್ಗಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಎ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಫೌಲ್ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಟ್ ದಟ್ ಕೀವ್ಸ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಈಟಿಂಗ್ ದಮ್ ಸೊ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ರೆಡ್ ಆರ್ಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ತನ್ನ ತಾನೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಟ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟು ವಾಸನೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ಸುತ್ತ ಆ ವಾಸನೆ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ಸುತ್ತ ಅದು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರದೇ ಇರಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವುದು ಬರದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತವೆ ಆ ಥರದ್ದು ಫೌಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೆಡ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಸೊ ಸಿ ಎಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡು ಆಲ್ಕಿನ್ ಇದೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಸೊ ನೇಚರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಆಲ್ಕಿ ಈ ಥರ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದಲ್ದಲ್ಲೇ ಸೇಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಸಿ ಹಾರ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗಿ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿ ಹಾರ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ವಾಸನೆ ಇದ್ದರೂ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಟ್ ಯೂಸಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಡಿಫೈಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಟ್ನ ಸಿ ಹೇರ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗಿ ಯಾರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾರೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆ ಆಲ್ಗಿನ ರೆಡ್ ಹಾರ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ತನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಫಿಶ್ ಅದು ಇದನ್ನು ತಿಂದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೆಡ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿ ಆರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಹತ್ರ ಬರೋದು ಸೇಮ್ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನೇ ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೆಡ್ನ ಹೇಗೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಎರಡು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸಿ ಹೇರ್ ಇದೆ
ಸೊ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆರ್ ಬರೆದು ಮೂರು ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟಿಯೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಇದನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಸ್ ಪಿ ತ್ರೀ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬೌಂಡ್ರದ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಸ್ ಪಿ ತ್ರೀ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟಿಯೆಂಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಗೇನ್ ಈ ಆಲ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಟ್ಸ್ನ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಮೂರು ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಫ್ ದಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಫ್ ದಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೆ ಹ್ಯಾಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಟು ಎಸ್ ಪಿ ತ್ರೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ರಗೋ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ಸು ಡೆಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಡೆಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಪುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಷಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಂತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲ್ಕೆಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ವೈ ಮೈನಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ವೈ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಎಕ್ಸು ಮತ್ತು ವೈ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬ್ರೊಮೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಫ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸಿ ಎಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಿ ಆರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಐ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಐ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆರ್ ಐ ಎಲ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಐ ಇಸ್ ಬಲ್ಕಿಯರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಹೈಯರ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಬಾಂಡ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್
ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಬಲ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಟನ್ ತಗೊಂಡು ಅದರದ್ದು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರದ್ದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಬಲ್ ಆಯಿತು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೂನು ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ದಿಸ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ವೆರ್ ಆಸ್ ಟೂ ಇಸ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಸೊ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಟೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಎನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೆರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಬೈಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾನು ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಯು ಆರ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಸ್ ಎನ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೇ ಯಾರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಹಾಗನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ದು ಏನು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇರ್ ವೇರ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಅಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಹೈಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಲ್ ದಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಕ್ವಾಯರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಐದರ್ ಐದರ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದೇರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಲಿಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅವಾಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸು ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಲೈಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿ ಆರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಏನು ಒಂದು ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಬಿಗ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಎರಡೂ ಇದ್ದಾಗ ಸೇಮ್
uh, stress is there between the molecules to attack from the back side in the case of the tertiary alkyl halide therefore energy of in the activation no jasti aakta hogutte so hangage enagutte primary alkyl halide the reactivity jasti ide compared to that of tertiary alkyl halide so compare madide tertiary alkyl halide to least irutte secondary in between irutte primary aagutte adad mele elladdikinna no ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಿಥೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಮು ಆಗುತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಲೈಡ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲೋಫೈಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿ ಆರ್ ಇಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಓ ಎಚ್ ಎಚ್ ಬಿ ಆರ್ ಬಂತು ಎಗೇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ನಾನು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚಕ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತೊಗೊಂಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ ಡಬಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ನನ್ನದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇರ್ ಫೋ ಮೈ ರೇಟ್ ಮೈ ಕೈನಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಮೈ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದಿ ಆಲ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ನಾಟ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಐ ಎಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಎನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಐ ಎಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಟ್ ಕಾರ್ಬೋಕೆಟಿಯಾನ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆ ಕಾರ್ಬೋಕೆಟಿಯಾನ್ಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಐದರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೋತ್ ದಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಐದರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಾಟಮ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ದ ವೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಟೂ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕೆಟಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದಟ್ ಕಾರ್ಬೋಕೆಟಿಯಾನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನನಗೆ ಕರ್ವ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪೀಕ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ವೆನ್ ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಲೈಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅರ್ತ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಟಿಲ್ ದೇ ಗೆಟ್ ದಿ ಕಾರ್ಬೋಕೆಟಿಯಾ ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಕೆಟಿಯಾನ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ತ್ರೀ ಸಿ ಹೆಚ್ ತಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಟ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಹೆಚ್ ತಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ದಿ ಕಾರ್ಬೋಕೆಟಿಯಾನ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೈ ಐಪರ್ ಕಾನ್ಜುಗೇಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್
ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಐ ಇದೆಯಾ ಬಿ ಆರ್ ಇದೆಯಾ ಸಿ ಎಲ್ ಇದೆಯಾ ಎಫ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ರೇಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಐ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಬಿ ಆರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಸಿ ಎಲ್ ಇದೆ ಟೂ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಇದೆ ಪಿ ಕೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ದ ಹ್ಯಾಲೆಡ್ ಐಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಲಿ ಗೆಟ್ ವೈಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋ ಫೈಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋ ಫೈಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ದ ನೇಚರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ಅದು ವೀಕ್ ಆಗ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋ ಫೈಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಎಸ್ ಎನ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋ ಫೈಲ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋ ಫೈಲ್ನ ಯಾವ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಐ ಮೈನಸ್ಸು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ವೀಕ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟಮ್ ಇದು ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಟು ದಾಯಿತು ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿ ಹೈಡ್ರೋ ಆಲೋಜನೇಷನ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈವನ್ ಇ ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ಕೆಲ್ ಹ್ಯಾಲಿನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋ ಫೈಲ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿ ಹೈಡ್ರೋ ಆಲೋಜನೇಷನ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಆಲ್ಕಿನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೆಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಟ್ಸ್ ಸೊ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇ ಟು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಲ್ಕೆಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಓ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಆಲ್ಕಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ರೇಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇ ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಒನ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ತೊಗೊಂಡೆ ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಬಲ್ ಆಯಿತು ಎರಡನೇದನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಬಲ್ ಆಯಿತು ಎರಡರದ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಅಲ್ಕೆಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋ ಫೈಲ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಈ ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋ ಫೈಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ ತೊಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಇದೆ ಅದು ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ರೀ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ
ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಕಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೈನ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಲೆಂತಿಯರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಿ ಆರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಎಥಾಕ್ಸೈಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ ಇತ್ ಇನ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನ ಎಸ್ ಎನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ಟು ಏನೇನು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವರಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಟು ಇ ಟು ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಸ್ ಎನ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಟು ಫೇವರ್ ಬೈ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಈ ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಇ ಒನ್ ಆರ್ ಫೇವರ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ಯೂರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಆರ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಆರ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಡಿಸ್ಫೇವರ್ಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ದೆರ್ ಬಿಲ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಟು ಇ ಟು ಹೇಗೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಒನ್ ಎಸ್ ಎನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ ದಿ ಆರ್ಕೆಲ್ ಹ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ಇ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಬೋತ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬಿ ಆರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಿ ಆರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆವಾಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ನಿಮಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಆರ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಓ ಮೈನಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೈಮರಿ ಆರ್ಕೆಲ್ ಹ್ಯಾಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನನಗೆ ಇವನ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಟರ್ಷರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇ ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಟರ್ಷರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಸಮರಿ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಆರ್ಕೆಲ್ ಆಗ ಆ್ಯಂಡ್ರ್ ಗೋಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಟು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಟು ಎಸ್ ಎನ್ ಟು ಇ ಟು ಆರ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಒನ್ ಆರ್ ಯೂನಿಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೂ ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ಲೀಡ್ ಟು ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಡಿಯೋಸಮರ್ಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಟು ಇನ್ವರ್ಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಲ್ಕಿನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಟು ಇ ಟು ಆರ್ ಫೇವರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫೇವರ್ ಬೈ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೆಲ್ ಹ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಇ ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫೇವರ್ಡ್ ಬೈ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೆಲ್ ಹ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಸಮರಿ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ನಾಟ್ ಓನ್